ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപിട്ടിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം ഏത് ദിക്കിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വായുകോണിൽ വായുകോണിലാണ് ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമാദികളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏത് ദിക്കിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വടക്ക് വടക്ക് ദിക്കിലാണ് ഗ്രാമാദികളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഗണപതിക്കും ശാസ്താവിനും ഗ്രാമാദികളിൽ ഏത് ദിക്കിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് നിരതി കോണിൽ നിരതി കോണിലാണ് ഗണപതിക്കും ശാസ്താവിനും ഗ്രാമാദികളിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് അവലംബിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ ഏതെല്ലാം ഈശാനം കിഴക്ക് അഗ്നികോൺ തെക്ക് ഈശാനം കിഴക്ക് അഗ്നികോൺ തെക്ക് എന്നിവങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് അവലംബിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ ഗ്രാമാദികളിൽ കിഴക്ക് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവലംബിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ ഏതെല്ലാം നിരതി പടിഞ്ഞാറ് വായുകോൺ വടക്ക് അപ്പോൾ നിരതി പടിഞ്ഞാറ് വായുകോൺ വടക്ക് എന്നീ ദിക്കുകളാണ് ഗ്രാമാദികളിൽ കിഴക്ക് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ അവലംബിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ ദശാതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ദശാതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ നവതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അഷ്ടദിക് പാലകന്മാർ സൂര്യൻ അഷ്ടദിക് പാലകന്മാരും സൂര്യനുമാണ് നവതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ സപ്തതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചെറുദൈവങ്ങൾ ചെറുദൈവങ്ങളെയാണ് സപ്തതാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഷട്ടാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കുമാരൻ കുമാരൻ്റെ വിഗ്രഹമാണ് ഷട്ടാല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ചതുഷ്താല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭൂതഗണങ്ങൾ ഭൂതഗണങ്ങളെയാണ് ചതുഷ്താല വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ദിത്താലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മത്സ്യം കൂർമ്മം മത്സ്യവും കൂർമ്മവുമാണ് ദിത്താലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏകതാലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് നാഗം നാഗം ഏകതാലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹമാണ് യാഗശാലയിലെ യൂപം ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നു ധ്വജസ്തംഭം യാഗശാലയിലെ യൂപം ക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്വജസ്തംഭത്തിനെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത് യാഗശാലയിലെ ഉത്തരവേദി എന്ന ശാല ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നു ബലികൽപുര യാഗശാലയിലെ ഉത്തരവേദി എന്ന ശാല ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കൽ പുരയോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാഗശാലയിലെ ദശപഥം എന്ന തറ ക്ഷേത്ര സംവിധാനത്തിലെ എന്താണ് ബലിക്കല്ല് ബലിക്കല്ലാണ് യാഗശാലയിലെ ദശപഥം എന്ന തറ വലിയ ബലിക്കല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ശ്രീബലിനാഥൻ ശ്രീബലിനാഥൻ എന്നാണ് വലിയ ബലിക്കല്ലിന് പറയുന്ന പേര് യജ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിൽ അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനം ക്ഷേത്ര സംവിധാനത്തിൽ എന്തിനാണുള്ളത് ബിംബത്തിന് ബിംബത്തിനാണ് യജ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിലെ അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനം ക്ഷേത്ര സംവിധാനത്തിലുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് സിരസ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തലയുടെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്തരാളം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് മുഖം ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്തരാളത്തിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മുഖത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ശ്രീകോവിലെ സ്തംഭങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കണ്ണുകളാണ് ശ്രീകോവിലെ സ്തംഭങ്ങൾ അർദ്ധമണ്ഡപം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് കഴുത്ത് കഴുത്താണ് അർദ്ധമണ്ഡപം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കഴുത്താണ് അർദ്ധമണ്ഡപം മുഖമണ്ഡപം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനം പ്രതിനാനം ചെയ്യുന്നു ഹൃദയം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയമാണ് മുഖമണ്ഡപമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധ്വജസ്തംഭം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ലിംഗം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ലിംഗമാണ് ധ്വജസ്തംഭം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ബലിപീഠം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു ഗുദം 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഗുദമാണ് ബലിപീഠം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പാദം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ യാഗശാല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എന്തിനോട് തുല്യമാണ് നാടികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാടികളോട് തുല്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ യാഗശാല ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എന്തിനോട് സാമ്യമാകുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോട് സാമ്യമാകുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപങ്ങൾ ശ്രീകോവിലുകളുടെ മൂന്ന് ആകൃതികൾ ഏവ ചതുരം വൃത്തം അർദ്ധവൃത്തം അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിൽ ഒന്നുകിൽ വൃത്തമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചതുരമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തമായിരിക്കണം ഉയര വിസ്താരങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിൽ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകോവിലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരുകൾ എന്തല്ല ശന്തികം പൗഷ്ടികം ജയതം അത്ഭുതം സർവകാമികം അപ്പോൾ ശന്തികം പൗഷ്ടികം ജയതം അത്ഭുതം സർവകാമികം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉയര വിസ്താരങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിൽ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകോവിലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരുകൾ ചതുരശ്രമായ പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് നാഗരം നാഗരം എന്നാണ് ചതുരശ്രമായ പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് വൃത്ത പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ദ്രാവിഡം ദ്രാവിഡം എന്നാണ് വൃത്ത പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് അഷ്ടാശ്ര പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് വേസരം വേസരം എന്നാണ് അഷ്ടാശ്ര പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോപുരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് ദാരശോഭ ദാരശാല ദ്വാരപ്രസാദം ദ്വാരഹർമ്യം ദ്വാരഗോപുരം അപ്പോൾ ദ്വാരശോഭ എന്നും ദ്വാരശാല എന്നും ദ്വാരപ്രസാദം എന്നും ദ്വാരഹർമ്യം എന്നും ദാരഗോപുരം എന്നുമാണ് അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോപുരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് ദിക്കിലും ഗോപുരമുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര് സ്വസ്തികം സ്വസ്തികം എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് ദിക്കിലും ഗോപുരമുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര് വളരെ നിലകളുള്ള പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് സർവതോഭദ്രം സർവതോഭദ്രം എന്നാണ് വളരെ നിലകളുള്ള പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് വൃത്താകാരമായ പ്രസാദമുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് നന്ദ്യാവർത്തം നന്ദ്യാവർത്തം എന്നാണ് വൃത്താകാരമുള്ള പ്രസാദത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്തരത്തിൽ ഉത്തമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഗണ്ഡോത്തരം ഗണ്ഡോത്തരം എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്തരത്തിൽ ഉത്തമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്ഷേത്രത്തിലെ മാധ്യമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് പത്രോത്തരം പത്രോത്തരം എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മധ്യമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്തരങ്ങളിൽ അധമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് രൂപോത്തരം രൂപോത്തരം എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്തരങ്ങളിൽ അധമമായ ഉത്തരത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും subscribe for more videos to get instant notification for new videos click on the bell icon